Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Nächste Folge Frag Chaos ist nun da und dieses Mal mit den Themen Beginn der Formel 1 Spiele, das beste Formel 1 Spiel und der allgemeine Rennkalender. Und wenn ihr Fragen an mich habt, sei es zum Spiel, zum Equipment, allgemein Fragen, was weiß ich, ab damit in die Kommentare oder auf mein Discord kommen. Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, alles kostenlos und dort im passenden Channel eure Fragen stellen und dann könnt ihr in den nächsten Folgen direkt dabei sein. Und die erste Frage kommt heute von FPL Alex, der nämlich fragt, seit wann zockst du Formel 1? Ähm, boah, schwierige Frage. Also wenn ich zurückdenke, war mein erstes Spiel auf jeden Fall Formel, äh, Formel 1 97, damals noch für die Playstation. Ähm, ja, und danach als Kind, sage ich jetzt mal, immer die nächsten Teile. Also das heißt... Äh, F1 98, 99 habe ich auf jeden Fall noch gespielt. Dann muss ich allerdings dazu sagen, ich glaube 2000 bis, oder bis 2003 habe ich die Teile noch gespielt. Da noch auf, de, auf der Playstation 2 und natürlich Grand Prix, die Grand Prix Serie auf dem PC. Ich denke viele von euch kennen die Grand Prix Serie. Da habe ich bis Grand Prix 4 alles gespielt. Aber wenn ich die Frage so beantworten müsste, spiele ich mein erstes Formel 1 war tatsächlich... Boah... Ah, ist sogar 96, 95. Ich glaube, da gab es schon so ein Formel 1 für die Playstation. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Formel 1 wird, äh, 1997. Ähm, da war ich 6 und da habe ich dann auf der Playstation Formel 1 gespielt. Und ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, äh, seit da zocke ich Formel 1. Ich erweitere die Frage vielleicht noch ein bisschen, seit wann ich richtig, also ligatechnisch Formel 1 spiele. Das ist seit Formel 1 2013 der Fall. Im Wechsel auf 2014, wo wir auch die Fairplay-Liga gegründet haben, ähm, da war wirklich das aktive Spielen und jede Woche in der Liga ein bisschen trainieren und so weiter, da war das dann wirklich ein Thema. Aber das wirklich erste Spiel war Formel 1 97 auf jeden Fall. Die nächste Frage haben wir von IFM Samuel F1 Gaming, der nämlich fragt, welches F1 Spiel ist deiner Meinung nach das beste Spiel? Boah, das ist natürlich immer so die wie soll ich sagen, die äh, beste, schlechteste Frage für eine Person. Weil egal, was ich jetzt sage, äh, er oder ihr, die dieses Video gerade seht äh, und, hört und zuhört, ihr, habt bestimmt, ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben. Es ist auch schwierig zu sagen, wenn ich jetzt als Beispiel sagen würde, im Moment spielen wir ja Formel 1 2020 und aus meiner objektiven Sicht und wie ich das Spiel spiele, fühlt sich für mich persönlich Formel 1 2020 sehr, sehr gut an. Sei es die Fahrphysik, sei es ähm, die Strecken. Ähm, ihr seht es ja im Hintergrund auch noch mein altes Gameplay von Sanford. Also es macht, für mich macht Formel 1 2020 deutlich mehr Spaß als Formel 1 2019. Weil in Formel 1 2019 einfach... Ja, die, man, man merkt einfach mal mit Formel 1 2020, wie viel mehr Downforce die Autos haben und wie viel mehr Spaß das macht, wenn die wirklich schneller um Kurven kommen und so weiter. Ähm, aber das beste Spiel, ich würde, ja, ich, ich versuche das vielleicht in zwei, drei Epochen zu unterscheiden, äh, auch bezogen auf die erste Frage, also für die damaligen Verhältnisse aus meiner Kindssicht, äh, damals als noch nicht Jugendlicher, äh, im Alter von 15, 16, würde ich sagen, war Formel 1 97 damals auf der Playstation ein mega gutes Spiel, da gab es die offiziellen TV-Grafiken, da gab es Boxenstops, äh, Strategien, da wurde richtig auf der Strecke gefeitet, da hat es schon geregnet, da gab es Regeneffekte, äh, das würde ich sagen für die Playstation-Ära. Playstation 2, die Richtung, gab es, glaube ich, dieses Formel 1 Championship Edition, was damals mega gut ausgesehen hat. Das habe ich noch viel gespielt, das würde ich sagen, in der Playstation 2-Ära. Ja, und dann Playstation 3 kamen natürlich die neueren Titel. Das müsste dann ab Formel 1 2010 gewesen sein. Ähm, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welches Formel 1 wirklich auf der Playstation 2 und so weiter rausgekommen ist. Ich habe nämlich auch ein paar Teile damals auf dem PC gespielt, unter anderem äh, 2010, 11, 12 habe ich immer mal wieder reingeschnuppert und ich glaube, die habe ich noch auf dem PC. Ähm, da könnte man auch mal wieder so eine Retro-Session machen, äh, ein paar Strecken gucken und so weiter. Ja, fällt mir gerade so ein, muss ich mir mal aufschreiben. Ähm, 
damals mit, als das Curse eingesetzt würde, äh, wurde. Also der, der ERS-Modus, was man auf Knopfdruck wirklich äh, rauslassen kann, ähnlich der Overtake-Modus, ähm, gab es damals schon im 13er oder im 14er, wo man per Knopfdruck ähm, eben das Curse aktivieren konnte. Und damals gab es das DRS natürlich auch schon. Also 2013 würde ich dann in der nächsten Generation als bestes Spiel sagen. Und ja, ich sage es jetzt einfach, Formel 1 2020 ist für mich eines der besten Formel 1 Spiele im, im jetzigen Jahrzehnt. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut sagen. 97 war das Beste im Jahrzehnt 90 bis 2000. 2000 bis 2010 würde ich sagen, 2010 ist da schon noch das Beste. Und jetzt 10 bis 20 würde ich sagen, Formel 1 2020 ist das Beste. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ähm, weil Formel 1 2020 hat natürlich ein paar Bugs. Das hat jedes Spiel. Aber es vereint oder es verbessert viele Schwächen. Und äh, ja, erzeugt wenig neue Schwächen. Äh, im also wenn wir von den Bugs weggucken, funktioniert das restliche Spiel erstaunlich gut. Und selbst die Bugs, die es gibt, waren jetzt für mich noch nicht so wirklich offensichtlich, weil aus meiner persönlichen Sicht, dass jetzt äh, ein Streckenteil texturmäßig nicht so gut aussieht, das interessiert mich persönlich nicht. Wenn die Strecke funktioniert, wenn das Auto funktioniert, wenn die Session funktioniert, wenn die Lobby funktioniert, reicht mir das völlig. Da interessiert mich auch nicht, ob rechts ein Schild oder ein Baum zu wenig steht, weil das Spiel muss funktionieren. Ähm, aber kommen wir jetzt mal noch zur letzten Frage bevor die Folge zu lang wird und die kommt von Pro SGE, der nämlich fragt, welche F1-Strecken müssten laut deiner Meinung nach wieder in den Kalender und welche müssten raus? Da dieses Video zeitnah nach dem äh, Spanien Grand Prix in der realen Formel 1 kommt, äh, bleibe ich erstmal bei dem Punkt, welche müssten raus und das ist auf jeden Fall Spanien. Meiner Meinung nach ist Spanien eine sehr gute Teststrecke. Äh, wo wirklich schnelle, langsame Kurven sind, auch ein paar Geraden, wo man das Auto optimal abstimmen kann. Renntechnisch, man hat es jetzt auch wieder gesehen, ist einfach Spanien mit dem ganzen Downforce und mit der Dirty Air, es ist einfach keine richtige Rennstrecke mehr. Und sind wir mal ehrlich, früher wurde dort auch nicht wirklich geraced und überholt. Also da, ähm, ja, da braucht man jetzt nicht die Augen aufmachen und sagen, Hö, Barcelona war früher gut. Nee, Barcelona war noch nie gut, außer es hat vielleicht geregnet, aber im Regen wird jede Strecke plötzlich spannend und das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ich, bin, ich persönlich bin auch kein Freund von Monaco zum Beispiel. Das ist halt eine Strecke, die ist drin wegen der Tradition, mehr aber auch nicht, weil in Monaco kannst du auch nicht Rennen fahren. Also wenn wir aus dem Gesichtspunkt gehen, wirklich Rennen fahren, kannst du das in Monaco auch nicht. Ähm, also aus meiner Sicht könnte Monaco auch raus von der reinen Renn-Action. Ähm, Baku, boah, ja, da ist mehr Action wie in Monaco, aber auch nicht so viel. Äh, was haben wir denn noch? Russland könnte ich zum Beispiel rausnehmen. Die Strecke gefällt mir einfach gar nicht, unabhängig jetzt davon, dass ich sie im Spiel nicht mag, aber auch beim Zuschauen. Mir gibt Sochi einfach gar nichts, also wirklich nichts. Und äh, wenn ich jetzt mal schnell die Links gleichzeitig auf meine Streckenliste ähm, welche ich auf die Schnelle noch streichen könnte. Aber man könnte vielleicht darüber noch streiten, ob man Ungarn auch rausnehmen könnte. Eben auch, weil Rennaction dort renntechnisch wenig passiert. Aber das sind so die Strecken, die ich jetzt erstmal rausnehmen würde. Und dann war eben noch die Frage, welche ich wieder reinnehmen würde. Jetzt, könnten, jetzt schreien natürlich alle Deutschen, ja, Hockenheim, Nürburgring, ja, ne, ne. Ähm, ja, klar kann man Hockenheim wieder reinnehmen. Bisher waren da auch keine langweiligen Rennen. Alleine, dass es dann in Deutschland Grand Prix gibt, also wäre ich dafür, Hockenheim wieder reinzunehmen. Aber das wird ja vorerst leider, leider nicht passieren. Welche Strecken würde ich denn auch noch reinnehmen? Es ist eine ganz interessante Frage, weil wir jetzt natürlich in zwei, drei Wochen mit... Äh, Mugello und äh, Imola perfekte Traditionsstrecken haben, oder also Imola mit einer Traditionsstrecke und äh, Mugello mit dem F1-Debüt, wo keiner, wo keiner weiß, wie die Autos da funktionieren und, und wie schnell da eine Runde ist. Ich könnte mir vorstellen, in Imola, die fahren da knapp über eine Minute, äh, weil die sind so schnell in den Kurven. Ähm, ja, also wenn, wenn Imola gut funktioniert, könnte ich mir auch Imola wieder gut vorstellen. Ich könnte mir auch Estoril gut vorstellen. Ich könnte mir Jerez gut vorstellen. Wobei man in Jerez auch nicht so gut überholen kann, außer auf der langen Geraden, wo es damals die Villeneuve-Schumacher-Kollision gab. 
Ansonsten sind es auch recht viele enge Kurven. Also, na, Jerez ist, äh, ist vielleicht auch nicht so die wirkliche ähm, Strecke dafür. Und, und sonst fällt mir, fällt mir auch gar nicht mehr viel ein. Also, ähm, ich bin persönlich zum Beispiel ein Freund immer von ähm, Indien gewesen. Äh, Indien und welche, was war die andere Strecke noch? Südkorea. Die beiden Strecken haben mir, mir persönlich sehr gut gefallen. Da kann, kommt man gefühlt in jeder Kurve gut fighten äh, oder zumindest angreifen und überholen. Ähm, also die könnte man gerne wieder zurückholen. Jetzt ist ja noch äh, bestätigt worden, dass die Türkei jetzt zurückkommt in den Rennkalender. Sind wir mal gespannt, wie es da funktioniert. Kann ich mir auch gut vorstellen, besonders mit der langen Linkskurve in Sektor 2. Das wird mega, wenn die da Vollgas durchfahren. Also in der Türkei kann man auch recht gut fighten, würde ich auch zurücknehmen, aber man muss immer gucken, dass der Rennkalender natürlich nicht mit 30, Renn, äh, 30 Strecken zu lang wird oder was weiß ich. Aber um zusammenfassend würde ich rausnehmen, auf jeden Fall Spanien, Ungarn und Monaco und reinmachen, sagen wir doch einfach mal Imola, äh, Türkei und Hockenheim, um nur drei zu nennen. Ich denke, man kann noch locker fünf mehr nennen, wie auch immer. Ja. Das war's in Folge 19 mit Fra Chaos. Nochmal hier der Aufruf natürlich, wenn ihr überhaupt jetzt noch zuhört. Das ist natürlich die große Frage. Wenn ihr Fragen habt, hier unter dieses Video kommentieren oder auf mein Discord kommen im passenden Channel einfach die Fragen stellen und dann seid ihr in den nächsten Folgen dabei. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.